我是 Janice， 今天我请了妹妹来和大家分享三道非常简单也非常适合居家上班时准备的午餐。因为这几个月我不是在居家上班吗？然后我的午餐其实是妹妹每天帮我准备的。今天的料理有韩式泡菜炒饭、番茄海鲜汤，还有一个营养均衡的西式拼盘。赶紧去煮饭给我吃吧。好，你今天想吃什么？韩式的泡菜炒饭好了。好，我现在就去煮给你吃。快点，好饿了。左虚实柴油、芝麻油、韩式辣酱、韩式泡菜、鲔鱼罐头、隔夜白饭、蒜蓉和海苔。首先在热锅上加上适量的芝麻油，再把切碎的蒜蓉加入炒拌，然后把切好的泡菜也加入翻炒。再来，我们就要加入鲔鱼炒拌。然后倒入隔夜饭，炒拌均匀，再加入适量的韩式辣酱，拌匀，最后添加撕碎的海苔，拌匀就完成了。我们先要来吃饭啦！这是我们很常吃的鲔鱼泡菜炒饭，我觉得好吃，嗯，好喝。辣度、酸度这些可以自己去调，看你自己比较喜欢吃酸一点就买酸一点的泡菜，如果你喜欢辣一点，你可以放啊多一点那个辣椒酱呀。就是你没有时间要煮快快的，最好办法。然后看看附近，最推荐大家吃的方法是拿一个紫菜，然后放一点点泡菜炒饭在上面，好好喝。现在时间差不多午餐时间，我们赶紧去看妹妹今天为我们准备了什么美味的午餐吧。妹妹，我们今天要吃什么呢？今天我要煮 tomato seafood stew， 食材有番茄、洋葱、马铃薯、意大利面酱、红萝卜和虾仁哦，还有蒜蓉，差点忘了。我们先要把所有的食材都切好，切好后我们就可以下厨了。第一步是在热锅上加入适量的橄榄油，再把切碎的蒜头加入炒拌，然后加入切好的洋葱炒熟，之后我们再加入刚才切好的蔬菜，还有适量的水，然后我们可以依据自己的喜好加入意大利面酱，稍微拌匀食材和酱料后让它滚，最后我们把虾仁加入就完成了。我们先来吃午餐啦！可以赶紧吃，面包已经融掉了。嗯嗯，那、哦、我面包上瘾了，太好吃了面包。嗯，面面包应该土吧的。嗯，好好吃。别喜欢吗？喜欢。马铃薯是软的，就它皮有点脆脆，然后里面是软的。嗯、好，今天的会比较酸一点点，那个番茄味比较重一些一点。比较偏酸一点，但是还是好吃的。然后它也不是那种 thick soup 的那种，呃，稠稠的，反正它是水一点。我觉得是不错啦，看你自己。如果你想稠一点，可以加那个粉来，那你可以勾芡。我之前做的时候，我加一点勾芡，因为我觉得太水。酱啊，还有盐这些，都是想靠就是自己喜欢多少放多少。然后妹妹还有加一点黑胡椒，所以是有一点点层次的感觉，我觉得挺好吃。嗯。妹妹的午餐都是走简单 ，rest and bone， 我仿佛都可以自己下厨的，对，非常可以快快的做，也很容易收起来，可以呃隔天吃。妹妹，我们今天要吃什么？今天我要为姐姐煮的是我经常居家办公的时候都为姐姐准备的一个营养非常均衡的午餐，有鸡柳条、薯泥还有花椰菜，然后我要把我上次剩下的那个虾仁也炒了。哇，真的是营养非常均衡哎，有碳水、protein， 还有蔬菜。首先我们要料理的是鸡柳条和虾仁，加了油后就把蒜蓉放下去炒拌，然后再把鸡柳条和虾仁上锅煎熟就好了。花椰菜我们放入气炸锅气炸即可。最后薯泥的部分，先把煮熟的马铃薯压成泥状，然后加点牛油，再拌均匀就完成啦。煮好啦，我们来吃饭。好饿、哦，我先吃薯泥好了。你呢？我先吃虾仁。嗯，啊、哦，好酷哦！淡淡的奶油香，甜甜的，好好吃哦。这款马铃薯泥适合做什么呢？嗯，甜甜的花椰菜。这次我在想跑一点方法。我下了盐跟黑胡椒，但是还是没味道。那花椰菜就是能多好吃。
久。嗯，是有一句很好吃，它是黑胡椒下锅，有点辣。有点辣，你喜欢吗？嗯，很好吃。我们赶紧继续吃饭吧。今天的影片就到这里。如果你喜欢这类影片，让我知道，我会跟妹妹说，叫她多拍一点这样的影片。我们就下个影片见，拜拜。哦，偷偷告诉你们，后面其实还有更多，记得看下去。星期五晚上来到我朋友 Rachel 的家，现在妹妹其实在准备我们的晚餐，今晚她要煮川川辣鸡给我们吃。太好了！如果你想要看妹妹讲煮这个川川辣鸡的话，可以让我们知道，我会叫妹妹拍一集给你们看。大厨好不好吃？好吃，我觉得我太有天分了。What about you? What do you think of her food? 好吃，好吃。First time eating Jolin's food. She bring to me some. Are you amazed that she's cooking? No. Yeah, but she doesn't come to the kitchen ever. Yeah. 虽然我之前已经吃过妹妹煮的，但我们试一下今天的。先吃一个马铃薯。好看，嗯，嗯，好吃。